ഹായ് ഇന്ന് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇതേ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു മിശ്രഭിന്നവും കൂട്ടുന്നത് മിശ്രഭിന്നവും ഭിന്ന സംഖ്യയും രണ്ട് മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കണ്ടോ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇതും അഞ്ച് അഞ്ച് തന്നെയാണ് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരേ ഛേദങ്ങളുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് എ പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യ വന്നാൽ അതായത് നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പിരിച്ചെഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് ഒന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതാൻ പോവാം കേട്ടോ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഈ രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും കൂടെ സാധാരണ കൂട്ടുന്നത് പോലെ കൂട്ടി അഞ്ച് ഒന്ന് നാലും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം നമ്മൾ ഈ സംഖ്യനെ ഇവിടെ പിരിച്ചെഴുതിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു സംഖ്യ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഖ്യ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പോലെ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെ പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതിയത് പോലെ പ്ലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് പ്ലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതാണ് ഉത്തരം ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് നല്ല എളുപ്പല്ല ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ മിശ്രഭിനൊന്നും ഒരു കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത സംഭവമൊന്നുമല്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രസമാണ് കണക്ക് ഒരു കളി എന്നാ പറയാ പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് കണക്ക് അത് ചില കുട്ടികൾ പറയും കണക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവുമോ കണക്കാണോ കണക്ക് സാറെ കാണുന്ന തന്നെ ദേഷ്യമായിരിക്കും അതിന് കാരണം അതാണ് ബേസിക് ഒന്നും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബേസിക് ഒന്നും അറിയാതെ മാഷ് ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും ആ ഈ ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടിയത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ബേസിക്ക് അതായത് ഇതിനിങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ ബേസിക്ക് കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല മാഷ് പറയാതെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പം നാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതി കേട്ടോ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി സമം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഒരേ ഛേദമായത് കൊണ്ടൊന്നും നോക്കാനില്ല ഛേദം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക അഞ്ച് രണ്ട് കൂട്ടി എഴുതാൻ പാടില്ല അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എഴുതുക പത്ത് എഴുതി എഴുതിട്ടോ അപ്പം ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടാൻ പാടില്ല സമം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്നും ഒന്നും നാല് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഏകദേശം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അല്ലേ സമയം ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പ്ലസിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഒന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തത് നാല് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം നാല് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ പിരിച്ചെഴുതി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം നാലും ആറും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം പ്ലസിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി പത്ത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി നാലാമത്ത് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് നാല് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ആദ്യം പിരിച്ചെഴുതും എട്ട് പ്
ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഏകദേശം ഉത്തരായി പ്ലസ് നങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് മനസ്സിലായോ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇത് രണ്ടും മിശ്രഭിന്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു മിശ്രഭിന്നവും ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിശ്രഭിന്നവും ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂട്ടി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മിശ്രഭിന്നാണ് കൂട്ടിയൊക്കെ അല്ലേ ആദ്യം ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് പിരിച്ചെഴുതി ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇനി ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് പിരിച്ചെഴുതുക ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഇനി ഈ രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യയെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുക മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഏഴും ഒന്നും കൂട്ടി എട്ട് പ്ലസ് ഒരേ ഛേദമായത് കൊണ്ട് അഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എട്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് സമം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതി ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പിരിച്ചെഴുതി പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് അതുപോലെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ എട്ടിനെയും പിരിച്ചെഴുതി ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് സമം ഒന്ന് പ്ലസ് ഈ ഒന്നിനെയും ഒന്നിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ചേർത്തു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് എഴുതി പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് സമം രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ സമം രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതിട്ടോ ഇനി മൂന്നിനെ ഛേദം ആദ്യ ഛേദം നോക്കുക ഛേദം തുല്യമാണ് എട്ട് എഴുതി ഇനി മൂന്നിനെയും അഞ്ചിനെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടാ കിട്ടിയേ അപ്പം രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് ഇപ്പം എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സംഖ്യനെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എട്ടും എട്ടും വെട്ടിപ്പോയി ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം സമം രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സമം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് കണ്ടോ അപ്പം രണ്ട് മിശ്രഭിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിങ്ങനെ വരും ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പം ഇത് സംശയമാണോ തോന്നിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ എന്ന് അറിയാം പറയാം ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് വരെ എന്താ ഇതുവരെ കിട്ടി ഏ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതുവരെ കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ സമം എന്നിട്ടിട്ട് രണ്ട് എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കും അപ്പം ഈ എട്ട് ബൈ എട്ടിനെയും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് സമം രണ്ട് എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടും എട്ടും കട്ടായി പോയി സമം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സമം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിർത്തുന്നു ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം ഇത് മനസ്സ് തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് അഞ്ചര ഇത് ആറര അല്ലേ അഞ്ചര ആറര കൂട്ടി എത്ര അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും ആരെയും ആരെയും ഒന്നും അതായത് ഒരാളെ കയ്യിൽ അഞ്ചര മുട്ടായി മറ്റൊരാളെ കയ്യിൽ ആറര മുട്ടായി ഉണ്ട് ഏ ഈ രണ്ട് മിഠായികളും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ചരയും ആറരയും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്നും അരയും അരയും ഒന്നും അപ്പം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പിരിച്ചെഴുതി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം അഞ്ചും ആറും ഒരുമിച്ച് എഴുതി അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പിന്നെ അരയും അരയും ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം അഞ്ചും ആറും എന്താ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയേ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടി സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ സമം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന്
വേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം